हेलो एवरीवन मैं हूं आशुतोष जादव और इसेंशियल ऑफ मेडिकल फार्मेकोलॉजी जो कि केडी त्रिपाठी की बुक है उसके छह चैप्टर हमने कंप्लीट कर रखे हैं आज हम उसका सेवन चैप्टर देखेंगे सेवन चैप्टर को उन्होंने वैसे भी दो पार्ट्स में डिवाइड करा है ए और बी तो आज हम उसका सेवन चैप्टर का ए देखेंगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जनरल कंसिडरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम फंक्शन लार्जली बिलो द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड कंट्रोल विसरल फंक्शन अब ये जो है इसे भी तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है उनके नर्व्स को पहला तो है ऑटोनॉमिक एफरेंट नर्व्स दूसरा है सेंट्रल ऑटोनॉमिक कनेक्शंस एंड द थर्ड वन इज ऑटोनॉमिक एफरेंट्स अब एफरेंट्स जो होते हैं एफरेंट्स नर्व्स होते हैं ये तो आपको मालूम होगा ही कि ये नर्व्स होते क्या है अगर नहीं मालूम तो इसको एक बार पढ़ लीजिए मालूम हो ही जाएगा इसको एक्सप्लेन करना ऐसा कुछ है नहीं एकदम ईजी कंसेप्ट है फिर देखते हैं एंट्रिक नर्वस सिस्टम द एंट्रिक प्लेज ऑफ नर्व रिसीव इनपुट फ्राम बोथ सिंपथेटिक एंड पैरासिपथेटिक डिविजन ऑफ ए एन एस बट इन एडिशन फंक्शन इंडिपेंडेंटली टू इंटीग्रेट बोवेल मूवमेंट्स एज वेल एज रेगुलेट सेक्रेशन एंड एब्जॉर्बन एज सच इट हैज ऑल्सो बिन लेबल एज अ डिस्टिंग इंटरिक नर्वस सिस्टम अब ये एंट्रिक प्लेक्स ऑफ नर्व जो है ये इनपुट रिसीव करते हैं सिंपथेटिक और पैरासिपथेटिक डिविजन से जो कि ए एन एस के है आ, उसके एडिशन में फंक्शन इंडिपेंडेंट फंक्शन करते हैं बॉयल मूवमेंट्स के लिए एज वेल एज रेगुलेट करते हैं सिक्रेशन को एब्जॉर्बन को एज सच इट हैज़ बिन ऑल्सो लेबल्ड एज अ डिस्टिंग एंट्रिक नर्वस सिस्टम फिर आता है न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन इम्प्लाइज दैट नर्व ट्रांसमिट दर मैसेज अक्रॉस सिनेप्स एंड न्यूरो इफेक्टेड जंक्शन बाय द रिलीज ऑफ ह्यूमरल मैसेजर्स अब न्यूरो हारमोनल ट्रांस न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन क्या है नर्व्स uh, ट्रांसमिट करते हैं मैसेजेस को सिनेप्सिस uh, के अक्रॉस या या फिर न्यूरो इफेक्टेड जंक्शंस के अक्रॉस किसकी मदद से ह्यूमरल मैसेजर्स की रिलीज की मदद से मतलब जो केमिकल रिलीज की जाती है उनकी मदद से टू बी कंसिडर्ड एज अ पोस्ट जंक्शनल एक्टिंग न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमीटर सब्सटेंस मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया इट शुड बी प्रजेंट इन प्री स्नेपटिक न्यूरोन यूजली अलॉन्ग विद एनजाइम सेंथिसाइजिंग इन अब इसके कुछ इसका कुछ क्राइटेरिया है जो कि पोस्ट जंक्शनल या एक्टिंग न्यूरो हिमोरल ट्रांसमिशन उसे किसे कहते हैं तो इसके सिलेक्शन के लिए क्राइटेरिया है वो सब्सटेंस जो है फॉलोइंग क्राइटेरिया सब फुलफिल करना चाहिए तो उसके लिए है इट शुड बी प्रेजेंट इन द प्री सिनेप्टिक न्यूरोन मतलब ये प्री सिनेप्टिक न्यूरोन में प्रेजेंट होना चाहिए यूजली का एनजेम्स के साथ में जो कि सिंथेस होने वाले इट शुड बी रिलीज इन द मीडियम फ्राम फॉलोइंग नर्व स्टिमुलेशन मतलब ये रिलीज होने चाहिए नर्व स्टिमुलेशन की वजह से इट शुड बी रिलीज इन द मीडियम फॉलोइंग नर्व स्टिमुलेशन थर्ड वन इज इट्स एप्लीकेशन शुड प्रोड्यूस रिस्पॉन्सेस अब इसके एप्लीकेशन जो है वो रिस्पॉन्सेस ऐसे आइडेंटिकल प्रोड्यूस करने चाहिए जो कि नर्व स्टिमुलेशन से होते हैं इट्स एफेक्ट शुड बी एंटेगोनिस्ट और पोटेंशिएटेड बाय ऑदर सब्सटेंस विद सिमिलरली अल्टर इफेक्ट्स ऑफ नर्व स्टिमुलेशन मतलब जो कुछ भी सब्सटेंसेस है नर्व स्टिमुलेशन के इफेक्ट्स को अल्टर करते हैं वो भी इस इससे हुए इफेक्ट्स को अल्टर करने चाहिए ना द स्टेप्स इन न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन द फर्स्ट वन इज इम्पल कंडक्शन सेकेंड वन ट्रांसमीटर रिलीज थर्ड वन ट्रांसमीटर एक्शन ऑन पोस्ट जंक्शनल मेमरिन फोर्थ वन इज पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी एंड द फिफ्थ वन इज टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर एक्शन सबसे पहले देखते हैं इम्पल्स कंडक्शन क्या है द रेस्टिंग ट्रांस मेमरिन पोटेंशियल दट इज सेवेंटी मिली वोल्ट नेगेटिव इन साइड इज एस्टेब्लिश बाई अ हाई के पॉजिटिव दट इज पोटेशियम पर पोटेशियम परमेबिलिटी ऑफ एक्जोनल मेमरिन एंड हाई एक्जोप्लाज्मिक कॉन्सेंट्रेशन of this iron coupled with low na positive permeability and its active extrusion from the neuron then transmitter release the transmitter ex- uh, excitatory ho ya inhibitory uh, inhibitory is stored in prejunctional nerve endings with synaptic vesicles transmitter action on post junctional membrane and depending on its nature induces an excitatory post synaptic potential epsp or an inhibitory post synaptic potential that is ipsp पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी अ सुपरा थ्री शोल्ड ई पी एस पी जनरेट्स अ प्रोपेगोनेटेड पोस्ट जंक्शनल ए पी विच रिजल्ट इन नर्व इम्पल्स इन न्यूरोन कॉन्ट्रेक्शन इन मसल और सिक्रेशन इन अ ग्लैंड एंड द लास्ट वन टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर एक्शन तो इसे एक बार पढ़ लीजिए तो ये समझ में आ जा आ ही जाता है इसमें कुछ एक्सप्लेन करना जैसा कुछ था नहीं इस चैप्टर में सिर्फ कंसेप्ट है जो कि एकदम ईजिली भी क्लियर हो जाते हैं तो बस सेवन का ए चैप्टर भी आज यही भी फिनिश होता है सेवन का बी हम कल देखेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय